Hola amiguitos, ¿estáis cansados de escuchar noticias que a las dos horas se desmienten? ¿Cansados de escuchar noticias hechas en 15 segundos eh, mal y con prisas? Bueno, aquí ha llegado algo que seguro que no os esperabais. El afilado... No, las noticias de ayer... ¡Hoy! Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de las noticias de ayer hoy Te voy a decir las aventuras de ayer hoy Y bueno, hoy vamos a hablar de cinco noticias Algunas muy ricas, la última es una vez más eh, erección ¿vale? Empezamos con Inside, de los creadores de Limbo Maldita hoja de... Maldita hoja de libreta Se va a llevar el ventilador del PC a ver, Inside de los creadores de Limbo, un juego que se presentó el pasado de 3 y que tenía una pinta muy rica y que se supone que iba a salir a principios de este año, ¿vale? Pues por ahora está retrasado y sin fecha de salida. Los creadores han dicho, necesitamos más tiempo, mm, en otra parte llevan 5 años con el juego. Necesitamos más tiempo, el juego hay que pulirlo, bla 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 bla, así que en un futuro... Ya diremos cuándo sale o no. Yo qué sé. Pues eso. Inside de los creadores de Limbo en standby. Algún día dirán. Oye, que sale este día. En concreto, este día prepara tu cartera. Este día sale. Hasta entonces, pues a esperar. Segunda noticia. Esta a mí me ha gustado mucho. A ver. Ese es sobre un speedrun, ¿vale? O sea, os voy a decir lo que es un speedrun para los que no sepan lo que es un speedrun, ¿vale? O sea, cogéis un juego. Juego cualquiera, ¿vale? He dicho vale como 17 veces ya. Pero bueno. Cogemos un juego cualquiera. Pues entonces un speedrun eh, consiste en pasarte el juego lo más rápido posible. Muy sencillo. Empezar y llegarte al final de la aventura por los medios que tú quieras. Pasándote eventos, pasándote cinemáticas, usando glitch. Si se usan bugs no, no es tan guay, pero... También está permitido. Por los medios que el juego te permita. O sea, si por ejemplo, ahora os, os lo voy a comentar porque el pavo este se ha, se ha hecho esta marca por aprovecharse de un, de un bug, por así decirlo. Pero bueno. Hablamos de Fallout New Vegas. Fallout New Vegas que es tranquilamente un juego que te puede llevar 100 horas a acabarlo. Muy sencillo, 100 horas a acabarlo el juego. Pues bien, el último jugador que se lo ha pasado más rápido... 24 minutos 24 putos minutos ha tardado solo eso en acabarse el juego ¿Cómo lo ha hecho este amigo? Aparte de usar bugs para cruzar paredes Usar, o sea, pasar de, de largo de todo lo de la historia Pasar rápido las conversaciones Además el tío ha usado un, un bug en el que Se tira por un sitio, se parte una pierna, ¿vale? Y al partirse rápidamente carga partida. Y al cargar partida se le buguea el juego. Y tiene la velocidad normal más la velocidad eh, disminuida de haberte roto una pierna. <coughs> Perdón. Pero sumada, o sea, tienes el 100% de velocidad de tu personaje normal. Más el 65% de el tener una pierna rota. O sea que anda al 165% de velocidad. Con esto ha logrado el tío llegar a todos los sitios más rápido y a cortar la, la distancia del de anterior speedrun que tardó X minutos en acabarse. 24 minutos. Eso sí, le están cayendo palos a saco al pobre diablo porque esto lo ha hecho todo. O sea, es que tiene mérito hacértelo en 24 minutos, pero ahora cuando te dicen, lo hizo en fácil. O sea, le escupen en la calle al hombre este. No es así, pero ahora hay que ver lo que tarda alguien o este mismo señor en pasarse a hacer exactamente lo mismo, pero en una dificultad más alta. Tercera noticia. Esta a mí me ha gustado. O sea, eh, la última vez hablamos de, de la noticia esta de la mujer del Apple 1, de los 200.000 pavos que los de la tienda querían compartirlo. Por desgracia todavía no sé si han encontrado a la mujer, pero aquí hay otra noticia de estas que te emocionan un poquito. Que te dicen que, joder... Con que la mayoría del sector de videojuegos lo llevan cuatro hijos de puta de 80 años que lo único que quieren es pasta. Hay huequito para las cosas buenas, ¿vale? 
Estamos hablando de Destiny. Bueno, de Destiny y de el Nepal. O sea, sabemos que hace poco en el Nepal hubo una serie de terremotos que... Que hizo pupa, hizo pupa toda esa zona. Pues bien, la gente de Destiny decidieron, pues bueno, vamos a ayudar de alguna forma. Vamos a hacer camisetas y todo lo recaudado vendiendo estas camisetas lo vamos a dar para, para esta causa, para el Nepal. Pues bien, la gente... <coughs> Ay, me muero. La gente de, de Destiny ha logrado recaudar un millón mil dólares. Me parece genial, o sea... Me parece de puta madre que que dones, no, que dones no, que, que prestes tu, tu producto para conseguir pasta para una buena causa. Y recaudar un millón de dólares está muy, 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 muy bien. Así que chapo, chapo por la gente de Bungie, chapo, chapo. Cuarta noticia, hablamos de Mortal Kombat 10, Mortal Kombat 10 que posiblemente se verá en un futuro en el canal. Pues en Mortal Kombat 10 es un torneo eh, de, de liga competitiva que va a hacer eh, Warner Bros, que son los distribuidores del juego. Desarrolladores, no creo, ¿no? Distribuidores. Pues eso, Warner Bros va a hacer un, un torneo de Mortal Kombat 10 y está, está preparándose ya. Y bueno, el, el premio inicial iba a ser 50.000 dólares. Pues parece que la Warner ha dicho, vamos a... Vamos a levantar erecciones, vamos a picar a la gente a que participe y a que tenga más bombo esto. Y vamos a doblar el premio. O sea, el ganador de este torneo se va a llevar 100.000 dólares. O sea, empezad ya a entrenar con vuestros personajes, con vuestros Scorpions y Subceros. Quién sabe, igual acabáis pillando, pillando los 100.000 dólares porque todos somos muy buenos a estos juegos. Y bueno, la última noticia, que esta es la noticia... Hop, 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 hop. La levantapollas, podríamos llamarla. Más por algún día de esto es nota mental. Es decir, levantapollas, poner a, aquí un pene de estos kawaii de Sune, con sonrisita. Pues bueno, comienzan las uh, filtraciones de E3. Esto está claro, todos los años pasa lo mismo. Pero es que ya parece que cada año va peor. O sea, se filtran las cosas antes. Y con más detalle, antes era como decir, pues fíjate, dos días, dos horas antes, Ubisoft va a presentar un juego nuevo, y ya está. Pues ahora, dos semanas antes, te están diciendo todo lo que se va a filtrar con imágenes y con vídeo. Cojonante. En este caso es eh, la noticia filtrada y con imágenes. Y hablamos de Dark Souls 3. ¡Cago en Dios, Dark Souls 3! Lo va a hacer el creador de Dark Souls 1... Son está ya cachondo perdido con esto. No le gusta el 2. Lo va a hacer el creador de Dark Souls 1. Y ya se han mostrado imágenes. Todo filtradísimo. Porque las imágenes están en japonés. Todo filtradísimo. Y tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Además, también se ha filtrado que... Aún no se sabe en qué sentido. Pero podrá haber cuatro jugadores en... En una partida. Eso quiere decir que o bien se va a poder jugar con tres personas invocadas. O bien, y ojalá esto pase ya de una puta vez en un puto Dark Souls, o bien podrás jugar con tus amigos. Por favor, que pongan un cooperativo ya en este juego. Por Dios. Por Dios. Por Dios. Miyazaki creo que era el... Miyazaki hazme caso. Haz cooperativo, hijo puta. Pues eso, Dark Souls 3. En este 3 se va... Se va a confirmar. A ver, que está ya... Está confirmado ya, pero en este 3 se va a decir... Posiblemente se le pondrá una fecha, va a salir el año que viene, no hay día ni mes en concreto, pero hay ganas. Seguramente también mostrarán un tráiler y no la terminarán de poner dura, pero, pero bueno. Hasta aquí terminan las noticias de hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis eh, darle un likecito al vídeo. Y si os ha gustado mucho, 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 en la portada del canal arriba donde pone ¿Quieres ser nuestro mecenas? Si pulsáis podéis donar algo. O sea, algo de dinero, lo que queráis. Y todo eso va a ir eh, dedicado a un fondo común para comprarle una PS4 a Sony y el, Dar el Dark Souls, no, el, el Bloodborne. Llevamos sobre los 120 pavos así, entre lo que habéis donado en meses anteriores 
y todo lo que estamos sacando del canal de YouTube. Lo estamos poniendo todo en eso, en ese fondo para, para pillarle la consola a Sony y verle sufrir, en esencia. Posiblemente, además, para que os motive la idea, además de esto, el día que, por ejemplo, se la acabe, se acabe Sony esa, la serie de Bloodborne, me pasaría la PS4 a mí y me pondría yo, por ejemplo, con los Uncharted, con la versión esta remasterizada que van a sacar y tal. Así que, yo si fuera vosotros <coughs> y os gusta lo que hacemos, yo donaba. Si no os gusta lo, lo que hacemos, si el vídeo este te parece una puta mierda sentado aquí y has dicho, pero esto qué, qué cojones es, ponle un negativo al vídeo. Te lo digo así, ponle un negativo al vídeo y no vuelvas. No vuelvas, yo lo siento, no lo voy a hacer muchísimo mejor que digamos. Posiblemente dentro de 4 o 5 meses habrá algo mejor, pero, pero no. Este es mi nivel de noticias, lo siento. Y nada más, pero antes, vamos a terminar con el comentario de, del día, del día anterior, que es de Gigel Gaming, que dice, dale un voto de confianza a los del Quidditch, que si esto lo hiciese Ubisoft, hasta se bugueaba. Debe ser gracioso un Harry Potter sin cara volando en escoba. <ríe> gracioso o inquietante. Dejad vuestros comentarios en, en la bandeja de, de comentarios del vídeo. Y el mejor saldrá en el vídeo de mañana. Nada más. Adiós, adiós.